তো আমরা পড়বো হচ্ছে এই এস জিরো এইচ সিক্স যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে একটা মাইক্রো প্রসেসর এটা হচ্ছে ওই আদিম কাল থেকে চলে আসছে এখনো পর্যন্ত আমরা এটাই পড়াই এই এইট জিরো এইট সিক্স এর ইন্টারনাল আর্কিটেকচার সম্পর্কে আজকে পড়বো তো এইভাবে থিওরি গুলো না দেখে আমরা ছবি দেখে দেখে পড়ার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে বুঝতে আসলে ইজি হবে যেমন এইট জিরো এইট সিক্সটাকে এই যে মাইক্রো প্রসেসরটা আছে সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এক্সিকিউশন ইউনিট আরেকটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে বাস ইন্টারফেস ইউনিট তো এই বাস ইন্টারফেস ইউনিট বাসের কাজকে আমরা জানি যে তিন রকম বাস আছে অ্যাড্রেস বাস ডেটা বাস আর হচ্ছে কন্ট্রোল বাস তো অ্যাড্রেস বাস কি করে ওই অ্যাড্রেস আদান প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা হয় যে কোন অ্যাড্রেস থেকে আমি ডাটা ইনপুট নিব কিংবা হচ্ছে কোন অ্যাড্রেসে আমি ডাটা সেন্ড করব সেটার জন্য আমরা অ্যাড্রেস বাস ইউজ করি ডেটা আদান প্রদান করার জন্য আমরা ডেটা বাস ইউজ করি আমি রিড করতে চাই না রাইট করতে চাই এই কাজ করার জন্য আমরা কন্ট্রোল বাস ইউজ করি তো এই তিনটা জিনিসই এই বাস ইন্টারফেস ইউনিটের কাজ তো এই বাস ইন্টারফেস ইউনিটটা কি করে এখানে একটা সামেশন সাইন দেখতে পাচ্ছি এই সামেশন সাইন দিয়ে বোঝানো হয়েছে এটা একটা অ্যাডার তো সে কি করে এই যে সি এস আছে সি এস এর সাথে কোনো কিছু অ্যাড করে তারপরে সে একটা অ্যাড্রেস বাস এর মধ্যে একটা অ্যাড্রেস পাঠায় এই হচ্ছে এই জিনিসটার মূল কাজ এছাড়াও আছে হচ্ছে এই পাশে বাস কন্ট্রোল লজিক এই বাস কন্ট্রোল লজিক হচ্ছে শুধুমাত্র কন্ট্রোল সিগন্যাল যেগুলোকে আমরা বলি অর্থাৎ হচ্ছে রিড সিগন্যাল রাইট সিগন্যাল এই কন্ট্রোল সিগন্যাল এবং লজিকের কাজ হচ্ছে এই কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলাকে জেনারেট করা তো এখানে একটুখানি ছবিটার দিকে আমরা দেখতে পাবো যে গ্রিন দিয়ে বোঝানো হয়েছে রেজিস্টার অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে রেজিস্টার রেজিস্টার মানে হচ্ছে যারা আমার ভ্যালু গুলাকে স্টোর করে রাখতে পারে বা ডেটা স্টোর করে রাখতে পারে তারপরে এই যে অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জ কালার গুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এগুলো শুধুমাত্র অ্যারিথমেটিক কিংবা লজিক্যাল অপারেশন করতে পারে যেমন এল ইউ অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এই দুইটা অপারেশনই করতে পারে আবার এই সামেশন সাইন দিয়ে বোঝানো হয়েছে অ্যাডার যে হচ্ছে একটা অ্যারিথমেটিক অপারেশন করতে পারে ইয়েলো গুলা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে সেগুলো আসলে কন্ট্রোল সিগন্যাল কে প্রসেস করার কাজ করে অর্থাৎ কন্ট্রোল কোন ধরনের কন্ট্রোল সিগন্যাল সে জেনারেট করবে এই হলুদ গুলা কাজ হচ্ছে সেটা আর ব্লু গুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে আমার ডাটা কোন দিক দিয়ে আসতেছে যাচ্ছে এই ডেটা সিগন্যালের কাজ মানে ডেটা বাসের কাজ গুলা এখানে বোঝানো হয়েছে তো এখন আমরা দেখব যে এই যে প্রত্যেকটা জিনিস আছে আলাদা আলাদা এগুলোর কাজ কি যে সি এস কি জিনিস ডি এস কি জিনিস এই প্রত্যেকটা জিনিসকে এখন ইন্ডিভিজুয়ালি দেখব তো এরপরে হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা সি এস ডি এস আছে এগুলা হচ্ছে আমার এক একটা সেগমেন্ট রেজিস্টার বলা হয় এই রেজিস্টার গুলোর কাজে এখানে একটু আগে দেওয়া হয়েছে যে গ্রিন কালার গুলো মানে হচ্ছে রেজিস্টার তো এখানে রেজিস্টার আছে আমার হচ্ছে এই পাঁচটা সি এস দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কোড সেগমেন্ট ডি এস দিয়ে বলা হয় ডেটা সেগমেন্ট এস এস দিয়ে হচ্ছে স্ট্যাক সেগমেন্ট ই এস দিয়ে হচ্ছে এক্সট্রা সেগমেন্ট তো কোড সেগমেন্টের মধ্যে আমরা রাখি হচ্ছে আমার যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম গুলো থাকে বা বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন গুলো যে থাকবে সেইগুলো থাকে হচ্ছে এই কোড সেগমেন্টের মধ্যে ডি এস এর মধ্যে থাকে হচ্ছে আমার ডেটা অর্থাৎ আমি যদি কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কোনো ভ্যালু ট্যালু রাখি সেই জিনিসগুলো থাকবে হচ্ছে এই ডেটা সেগমেন্টের মধ্যে আর এই এক্সট্রা সেগমেন্টটা হচ্ছে যদি আমার ডেটা সেগমেন্টের মধ্যে আমি ইনফরমেশন রাখার পরও যদি জায়গা না হয় তখন কিছু জিনিস থাকে হচ্ছে এই এক্সট্রা সেগমেন্টের মধ্যে আর হচ্ছে এস এস এই স্ট্যাক সেগমেন্টের মধ্যে থাকে হচ্ছে আমার স্ট্যাক পয়েন্টার এখন কোথায় আছে সেই জিনিসটা আমি ডিফাইন করি হচ্ছে এই স্ট্যাক সেগমেন্টের মধ্যে আর এই আইপি ইন্টারনেট প্রোটোকল না এই আইপি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার আমার ইনস্ট্রাকশন এখন কোন ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হবে বা আমার নেক্সট ইনস্ট্রাকশন কোনটা এই ইনস্ট্রাকশন গুলাকে পয়েন্ট করে হচ্ছে এই আইপি বা ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার তো এই জিনিসগুলা হচ্ছে আমার বাস ইন্টারফেস ইউনিটের কাজ এখন একটু আগেই বললাম যে আমরা যখন অ্যাড্রেস তৈরি করি তখন কি করে এই সি এস এর মধ্যে যে অ্যাড্রেসটা থাকে সেটার সাথে আমরা হচ্ছে কিছু অ্যাড অপারেশন করে একটা অ্যাড্রেস তৈরি করি যে অ্যাড্রেসটা হয় আমার বিশ বিটের এই প্রত্যেকটা রেজিস্টার যেগুলো আছে এইট জিরো এইট সিক্স এ এগুলো হচ্ছে আমার ষোলো বিটের রেজিস্টার এবং তার সাথে আমরা আরো এক্সট্রা চার বিট অ্যাড করে একটা বিশ বিটের অ্যাড্রেস তৈরি করি তো এই যে এই কথাগুলো একটু আগে বলে আসছি এখন হচ্ছে এই যে বিশ বিটের আমরা যে অ্যাড্রেসটা তৈরি করি সেটা সূত্রটা হচ্ছে সি এস এর মধ্যে আমার যে অ্যাড্রেসটা থাকবে সেটার সাথে আমরা হচ্ছে ষোলো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা কিংবা হচ্ছে টেন হেক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে সেম জিনিস টেন হেক্স মানে হচ্ছে বেশি মানে আমরা ষোলো
তাহলে দুইটাকে যোগ করে আমি যে অ্যাড্রেসটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস যে অ্যাড্রেসের সাথে আমি আসলে বাইরে কমিউনিকেট করতে পারি তাহলে আমার লজিক্যাল অ্যাড্রেস অর্থাৎ কোড সেগমেন্টের অ্যাড্রেসের সাথে আমাকে ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টারের অ্যাড্রেসটাকে যোগ করে আমি একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস পাই ঠিক আছে তো সেটা সূত্রটা হচ্ছে এটা যে আমার একটা সেগমেন্টের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে সাথে অফসেট ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে অফসেট বলতে বোঝানো হয়েছে ওই আইপি যেটা ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার সেইটার হচ্ছে অ্যাড্রেস এই দুইটার অ্যাড্রেসকে যোগ করে আমি একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস পাবো ম্যাডাম এখানে একটা জিনিস বুঝতেছি না ওই যে 1256 এরপরে AH এটা কি AH বা শুধু H আচ্ছা H মানে হচ্ছে হেক্স ভ্যালু মানে আমার এখানে क्वेश्चनটার মধ্যে আছে দেখো ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হচ্ছে 1256A এই পুরাটাই হচ্ছে আমার একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ঠিক আছে এই পুরো আর H মানে হচ্ছে H দিয়ে বোঝানো হয় যেটা একটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার ম্যাডাম क्वेश्चनে 1240H ছিল আর এখানে এই क्वेश्चनটার মধ্যে 12400H হয়েছে মানে 10 দিয়ে কি গুণ করতে হয়েছে আপনার হ্যাঁ 10 দিয়ে গুণ করছি কারণ এটা হচ্ছে দেখেন এখানে লেখা আছে বাকি দুইটা ভ্যালু হচ্ছে সেগমেন্ট ভ্যালু আর সেগমেন্ট ভ্যালুর সাথে আমরা সব সময় কি করি ওইটাকে 10 দিয়ে গুণ করি ম্যাম x আর y এর মান বের করার পরে কি করলো আচ্ছা এইটুক শেষ x আর y এর মান বের করতে পারছি তো জি ম্যাম আচ্ছা x আর y এর মান বের করার পরে আর কোনো কিছু ওরা করে নাই ওরা বুঝাইছে যে এই যে x এর মানটা আছে মানে আমরা যখন সেগমেন্ট আর অফসেট লিখি তখন আমরা নোটেশনগুলোকে লিখি হচ্ছে এই ভাবে আচ্ছা আমরা যখন লিখি তখন আমরা লিখি হচ্ছে প্রথমে সেগমেন্ট অ্যাড্রেসটা লিখি তারপর একটা কোলন দিয়ে লিখি হচ্ছে অফসেট অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে এই সেগমেন্ট বলতে বোঝানো হয়েছে যে সিএস এর অ্যাড্রেসটা আমরা লিখি তারপরে কোলন দিয়ে আমরা লিখি হচ্ছে আইপি এর মধ্যে যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটা এখন এইটার লেখার স্টাইলটাই হচ্ছে এরকম অর্থাৎ আপনি পুরো যে অ্যাড্রেসটা এটা সমান সমান বলা হয় আমার একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে লেখার ওয়ে এখন আমরা কি করি এই ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা বের করার জন্য তখন এই সেগমেন্টের সাথে ভ্যালুটাকে 10 দিয়ে গুণ করি তারপরে অফসেটের ভ্যালুটাকে ওই যোগ গুণফলটার সাথে যোগ করে টোটাল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা পাই তো লেখার সময় যেটা ওরা ইউজ করে সেটা হচ্ছে স্টাইলটা হচ্ছে এরকম যে সেগমেন্ট কোলন দিয়ে তারপরে আমরা লিখি হচ্ছে অফসেট এই অনেকগুলো ম্যাথ আছে বাসায় বসে পড়ব না বুঝলে আমাকে মেইল দিলেই হবে আমি তখন আবার বুঝাই দেব সমস্যা নেই এই তো হচ্ছে এখানে বলা হইছে যে এই যে একটু আগে আমরা সেগমেন্ট অ্যাড্রেস গুলো দেখলাম সেই সেগমেন্ট অ্যাড্রেস গুলো হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে থাকতে পারে একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস আকারে থাকতে পারে যে প্রথমে সেগমেন্ট 0 এর অ্যাড্রেস থাকবে তারপরে সেগমেন্ট 1 থাকবে এরকম কন্টিনিউয়াসলি থাকতে পারে কিংবা এমন হতে পারে যে দুইটা সেগমেন্ট একটা আরেকটার সাথে ওভারল্যাপ করে আছে তো ওভারল্যাপও হয় দুই রকমের একটা হচ্ছে পার্শিয়ালি ওভারল্যাপ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেগমেন্ট 1 এর কিছু অংশ সেগমেন্ট 2 এর কিছু অংশের সাথে ওভারল্যাপ করছে কিংবা এটা হতে পারে যে ফুললি ওভারল্যাপ ফুললি ওভারল্যাপ মানে হচ্ছে সেগমেন্ট 2 আর সেগমেন্ট 3 দুইটাই কিন্তু একসাথে আছে তার মানে দুইটা একটা একটার সাথে ওভারল্যাপ করছে আবার এমনও হতে পারে যে এইটা এটার মাঝে সাথে কোনো ওভারল্যাপিং নাই বরং যে দুইটা হচ্ছে আলাদা আলাদা তাহলে আমরা বলবো যে এই সেগমেন্ট গুলো হচ্ছে ডিসজয়েন্ট সেগমেন্ট বা কি কি এই জিনিসগুলো আমরা সব দেখে আসছিলাম হচ্ছে এই যে এক্সিকিউশন ইউনিটটা আমরা পড়ে আসছি সেই এক্সিকিউশন ইউনিটের মধ্যে তাহলে এক্সিকিউশন ইউনিটের মধ্যে এই জেনারেল রেজিস্টার গুলো আছে এই AH আর AL এই দুইটা মিলে হচ্ছে একটা রেজিস্টার যার নাম হচ্ছে AX আচ্ছা তাহলে এই AH আর AL এই দুইটা মিলে হচ্ছে AX এই AX রেজিস্টারটা মানে হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার এই অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো অ্যারিথমেটিক অপারেশন লজিক্যাল অপারেশন মানে যে ধরনের অপারেশনগুলো করি তখন আমরা ভ্যালুগুলোকে এই যে AX অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার আছে সেখানে রাখি এখন এই যে রেজিস্টারটা আছে এটা দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে AH আর এটা হচ্ছে AL অর্থাৎ আমার যদি শুধুমাত্র 8 বিটের মধ্যেই একটা ভ্যালু রাখা যায় তখন আমি শুধু এই AL এর মধ্যে রাখি যদি আমার আটের অধিক বিট লাগে তখন আমি হচ্ছে AL আর AH এই দুইটা মিলে তখন সেই ভ্যালুটা রাখি অর্থাৎ টোটাল আমার পুরো যে AX রেজিস্টারটা আছে সেটা সাইজ হচ্ছে 16 বিট AH এ থাকে 8 বিট AL এ থাকে 8 বিট তো 8 বিটে জায়গা হলে আমরা শুধু AL এ রাখি যদি 8 বিটে জায়গা না হয় তখন আমরা দুইটা মিলাই AX এর মধ্যে রাখি এরপর এটা B H আর B X মিলে হচ্ছে B L মিলে হচ্ছে B X রেজিস্টার এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বেজ রেজিস্টার কোন বেজ অ্যাড্রেস রাখার জন্য তখন আমরা এই বেজ রেজিস্টারটাকে ব্যবহার করি C H আর C L এই দুইটা মিলে হচ্ছে C X এটাকে আমরা বোঝাই হচ্ছে কাউন্ট করার জন্য এটা নাম হচ্ছে কাউন
কোনো জিনিস হচ্ছে আমার মানে লুপ যখন আমি ইউজ করি তখন হচ্ছে আমি লুপের মধ্যে কাউন্টার থাকে যে কতবার আমার লুপটা চলবে তখন আমরা কি করি এই কাউন্ট রেজিস্টারটা ব্যবহার করি তারপর হচ্ছে ফাইনালি ডিএক্স এই ডিএক্সটা হচ্ছে আমার ডেটা রেজিস্টার তো এই ডেটা রেজিস্টারের কাজে হচ্ছে सेम যে আমরা কোনো রকমের ডেটা যদি রাখতে চাই তখন আমরা হচ্ছে ডেটা রেজিস্টারের মধ্যে রাখি সাথে হচ্ছে আমার যদি মাল্টিপ্লিকেশন করা লাগে বা ডিভিশন করা লাগে ওই এক্স এর মত তখন আমরা কি করি এই রেজিস্টারের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন গুলো করি এখন কিভাবে এই রেজিস্টার গুলো কাজ হয় সেগুলো হচ্ছে যখন আমরা ওই ল্যাবে একটু জিনিসপত্র দেখব তখন হচ্ছে এই জিনিসগুলো একদম क्लियर হয়ে যাবে তো ঠিক আছে এইটুক তো বুঝলাম হচ্ছে চার রকমের রেজিস্টার আছে এ এক্স বি এক্স সি এক্স ডি এক্স এগুলা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন আছে এরপরে হচ্ছে কিছু পয়েন্টার আছে একটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে স্ট্যাক পয়েন্টার আর একটা হচ্ছে বেস পয়েন্টার এসপি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে স্ট্যাক পয়েন্টার এর কাজ হচ্ছে আমরা হচ্ছে এখন কোন স্ট্যাকে আছে সেটাকে পয়েন্ট করার জন্য আমরা স্ট্যাক পয়েন্টার ইউজ করি কোন বেস অ্যাড্রেসটা আমরা এখন ইউজ করব সেটার জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে বেস পয়েন্টার আর হচ্ছে দুইটা ইনডেক্স রেজিস্টার আছে একটাকে বলি আমরা সোর্স ইনডেক্স যেটা হচ্ছে এসআই আর ডিআই দিয়ে বোঝানো হয় ডেস্টিনেশন ইনডেক্স তো হচ্ছে কোন সোর্স অ্যাড্রেস রাখতে চাইলে আমরা তখন সোর্স ইনডেক্সের মধ্যে রাখি ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস রাখতে চাইলে আমরা ডেস্টিনেশন ইনডেক্সের মধ্যে রাখি এবার হচ্ছে ফ্ল্যাগ রেজিস্টার আচ্ছা তো এই ফ্ল্যাগ রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে আমরা কোন ফ্ল্যাগ মানে ফ্ল্যাগ রেজিস্টারের মধ্যে আমরা হচ্ছে যদি ক্যারি ফ্ল্যাগ থাকে বা প্যারিটি ফ্ল্যাগ থাকে তখন আমরা হচ্ছে বিট দিয়ে বলে দিব যে আসলে আমার এখানে কোনো ক্যারি আছে নাকি নাই মানে ফ্ল্যাগ রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে ফ্ল্যাগ 10 কোনটাতে কি আছে সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব তো এইখানে ফ্ল্যাগ রেজিস্টার আছে হচ্ছে টোটাল 9টা এই টোটাল 9টা রেজিস্টারের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে সিএফ যেটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে ক্যারি ফ্ল্যাগ এখন আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করলাম করার পরে যদি আমার কোনো ক্যারি থাকে তাহলে আমি ক্যারি রেজিস্টার ফ্ল্যাগটা হয়ে যাবে 1 যদি কোনো ক্যারি না থাকে তাহলে এটা হয়ে যাবে আমার 0 তারপর এটা হচ্ছে প্যারিটি ফ্ল্যাগ যদি আমি ওই যোগ মানে হচ্ছে আমার নাম্বার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করলাম রেজাল্ট একটা পাইলাম রেজাল্ট পাওয়ার পরে যদি আমার ইভেন হয় তাহলে আমি হচ্ছে সেটার জন্য ইউজ করব হচ্ছে 1 যদি আমার রেজাল্টটা অড হয় তাহলে আমি সেটার জন্য ইউজ করব হচ্ছে 0 তাহলে প্যারিটি বিটের মধ্যে আমরা এটা দেখলে বুঝবো যে আমার রেজাল্ট আসলে অড না ইভেন এরপর হচ্ছে অক্সিলারি ফ্ল্যাগ এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে सेम আমরা দেখছি যে রেজিস্টার গুলোতে দুইটা পার্ট থাকে হায়ার পার্ট আর লোয়ার পার্ট তো হচ্ছে যদি আমার যোগ বিয়োগ গুণ করার সময় কখনো এমন হয় যে আমার 8 বিট 8 বিটের 8 বিট আর 6 বিটের কিছু একটা যোগ করলাম করে হচ্ছে রেজাল্ট আমি আর 8 বিটে রাখতে পারতেছি না পরে আমার রেজাল্টটা চলে আসতেছে হচ্ছে 90 বিটে অর্থাৎ তখন আমার পরে আবার হায়ার যে ভ্যালুগুলো আছে সেখানে রাখা লাগতেছে ওই রেজিস্টারে তখন আমরা কি করব এই অক্সিলারি ফ্ল্যাগকে 1 করে দেব আর যদি না লাগে তাহলে আমার অক্সিলারি ফ্ল্যাগটা হয়ে যাবে হচ্ছে 0 তারপরে হচ্ছে আছে জিরো ফ্ল্যাগ যদি আমার রেজাল্ট জিরো আসে তাহলে আমি জিরো ফ্ল্যাগ করে দিব 1 যদি আমার রেজাল্ট 1 আসে তাহলে আমার এই জিরো ফ্ল্যাগটা হয়ে যাবে হচ্ছে 0 তারপরে হচ্ছে আমার আছে সাইন ফ্ল্যাগ যদি আমার কোনো নাম্বার হচ্ছে পজিটিভ হয় তাহলে আমার সাইনটা হয়ে যাবে আমরা জানি যে পজিটিভ হলে আমরা সাইন বিট ইউজ করি হচ্ছে 0 আর নেগেটিভ হলে সাইন বিটটা হয়ে যায় 1 তো এই সাইন ফ্ল্যাগের ক্ষেত্রে যদি আমার সাইন বিটটা থাকে মানে পজিটিভ নাম্বার হয় সেটা দেখে আমি বুঝবো যে আমার সাইন ফ্ল্যাগটা যদি জিরো থাকে আমার রেজাল্ট হচ্ছে পজিটিভ যদি আমার সাইন ফ্ল্যাগটা 1 থাকে তাহলে আমার রেজাল্ট হচ্ছে নেগেটিভ এরপরে হচ্ছে আছে টিএফ যেটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে ট্র্যাপ ফ্ল্যাগ এখন কোন মানে প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন করার সময় আমি যদি কোন ট্র্যাপ করতে চাই যে আমার রেজাল্ট একটা স্টেপ পর পর হচ্ছে কিছুক্ষণ ডিলে করবে তখন আমরা কি করব এই ট্র্যাপ ফ্ল্যাগকে 1 করে দেব সে হচ্ছে একটা ট্র্যাপ তৈরি করবে যাতে আমার প্রোগ্রামের মধ্যে ইন্টারাপ্ট হয় ঠিক তেমনি এই আইএফ এর কাজ হচ্ছে যদি আমি ইন্টারাপ্ট এনাবল ফ্ল্যাগটাকে 1 করে দেই তাহলে আমার প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন করার সময় সে হচ্ছে ইন্টারাপ্ট করবে ডিরেকশন ফ্ল্যাগ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি যখন ইনক্রিমেন্ট করব তখন হচ্ছে আমার ইনক্রিমেন্ট করলে আমার ডিরেকশন ফ্ল্যাগটাকে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে 0 যদি আমি হচ্ছে ডিক্রিমেন্ট করতে চাই তখন আমার এই ডিরেকশন ফ্ল্যাগটা দিয়ে দিব হচ্ছে 1 তাহলে এই ফ্ল্যাগ দেখে বুঝবে যে 8086 যে আমার আসলে ইনক্রিমেন্ট করতে হবে না ডিক্রিমেন্ট করতে হবে আর এরপরে হচ্ছে আছে ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ যদি আমার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করার পরে ওভারফ্লো হয়ে যায় আর আমি যদি 1 দিয়ে রাখি তাহ
তো প্রথমটা হচ্ছে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং এর ক্ষেত্রে কি হয় আমরা সরাসরি एग्जांपलে চলে যাই এখানে লিখছি হচ্ছে মুভ অর্থাৎ এই মুভ মানে হচ্ছে আমি ডেটাকে মুভ করতে পারি যেটা আমরা সি তে করতাম কি একটা ইকুয়াল দিয়ে বুঝাইতাম যে এ সমান সমান 5 লিখলে আমরা বুঝতাম যে 5 টা আমার এ যে ভ্যারিয়েবলটা আছে তার মধ্যে অ্যাসাইন হয়ে যাবে তো ঠিক তেমনি এই মুভ এর কাজ হচ্ছে আমরা কোন রেজিস্টারের মধ্যে যদি কোন ভ্যালুকে অ্যাসাইন করতে চাই তখন হচ্ছে আমরা এই মুভ কোডটাকে ইউজ করব তো আমি কি করলাম মুভ লিখে এ এক্স কমা একটা হেক্স ভ্যালু লিখছি তাহলে সে কি করবে এই যে হেক্স ভ্যালুটা আছে 5 সেই 5 কে সে এ এক্স এর মধ্যে কপি করে ফেলবে এই যে डायरेक्टली আমরা একটা ভ্যালু কে অ্যাসাইন করলাম এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং তারপরটাকে বলি আমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমি হচ্ছে डायरेक्टली কোনো ভ্যালু না দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস এর মাধ্যমে আমরা ভ্যালুটাকে রাখি অর্থাৎ আমার এই যে 5000 হেক্স আছে সেটাকে আমরা কি করব সেটাকে আমরা যোগ করব হচ্ছে আমার সেগমেন্ট রেজিস্টারে যে ভ্যালুটা আছে অর্থাৎ এই যে ডিএস দেখতে পাচ্ছি ডেটা সেগমেন্টে আমার যে ভ্যালুটা আছে তার সাথে আমি 10 কে মাল্টিপ্লাই করব করার পর আমি যে সেগমেন্ট ভ্যালুটা পাবো তার সাথে আমার গিভেন যে ভ্যালুটা দেওয়া ছিল সেটাকে যোগ করে যে রেজাল্ট আসবে সেটাকে আমরা ওই মেমোরিতে বা এ এক্স রেজিস্টারের মধ্যে রাখলাম অর্থাৎ এই 5000 এ এইচ সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস সেটা এখান থেকে আসলো আর হচ্ছে সেগমেন্ট রেজিস্টারের সাথে 10 গুণ করে আমি একটা অ্যাড্রেস পাইলাম এই দুইটাকে যোগ করে যে রেজাল্টটা পাবো সেটাতে আমরা মেমোরিতে রাখলাম এই জিনিসটাকে বলে হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং তারপরে হচ্ছে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং এটাও হচ্ছে অনেকটা আমাদের ইমিডিয়েটের মতই যে আমার এ এক্স রেজিস্টারে যে ভ্যালুটা ছিল সেটাকে সরাসরি আমি আরেকটা রেজিস্টারে কপি করে ফেললাম এটাকে বলি আমরা রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং এরপরে হচ্ছে রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং ওই আগেরটার মতই এখন আমরা কি করব রেজিস্টার থেকে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা প্লাস করব আমরা হচ্ছে সেগমেন্ট রেজিস্টারে যে ভ্যালুটা আগে থেকে ছিল তার সাথে 10 গুণ করে যে ভ্যালুটা পাবো দুইটাকে যোগ করে আমরা হচ্ছে রেজাল্টটা যে রেজাল্ট আসবে সেটা আমরা হচ্ছে এক্স রেজিস্টারের মধ্যে আমরা রাখব অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটু আগে যে আমরা ডাইরেক্ট করে আসলাম ডাইরেক্টে কি থাকতো ডাইরেক্ট হচ্ছে ডাইরেক্টলি আমরা হেক্স ভ্যালুটার অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করতাম আর এখানে হচ্ছে একটা রেজিস্টারের অ্যাড্রেস নিয়ে আমরা হচ্ছে আরেকটা রেজিস্টারের মধ্যে রাখব তারপরে হচ্ছে যদি আমি ইনডেক্স রাখতে চাই যে আমি হচ্ছে এবার ইনডেক্স গুলো রাখবো আমরা জানি ইনডেক্স হচ্ছে আমাদের দুইটা আছে একটা হচ্ছে সোর্স ইনডেক্স একটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন ইনডেক্স তাহলে এই দুইটা ইনডেক্সের ভ্যালু যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা যোগ করব ওই একই আগে নিয়মে ডেটা সেগমেন্টের সাথে 10 গুণ করব করে হচ্ছে এস এর মধ্যে যা আছে সেটাকে যোগ করে আমরা যেই ভ্যালুটা পাবো সেটাকে আমরা এ এক্স রেজিস্টারের মধ্যে রাখব তারপর হচ্ছে রেজিস্টার রিলেটিভ এটাও ওই আগেরগুলোর মতন যে রেজিস্টারের ভ্যালুটাকে আমরা হচ্ছে 10 দিয়ে গুণ করে তারপর যোগ করে রাখব সাথে এখন হচ্ছে একটা রিলেটিভ অ্যাড্রেস এক্সট্রা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এখানে ধরে নিলাম যে 50h তাহলে এই 50x ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা সাথে এক্সট্রা যোগ করতে হবে অর্থাৎ আগে যে সিস্টেম ছিল যে bx এর ভ্যালুটা যোগ করতাম তারপর হচ্ছে ডেটা সেগমেন্টের সাথে 10 গুণ করে যোগ করতাম এখন যে রিলেটিভ অ্যাড্রেসটা নতুন আসছে সেটাকে যোগ করে আমরা নতুন যে রেজাল্টটা পাবো সেটাকে আমরা ax এ ট্রান্সফার করব এবার হচ্ছে বেস ইনডেক্স ওই একই জিনিস খালি হচ্ছে একটু আগে রিলেটিভ ভ্যালুটা डायरेक्टली দেওয়া ছিল এখন হচ্ছে একটা বেস ভ্যালু দেওয়া থাকবে সাথে ইনডেক্সের ভ্যালু দেওয়া থাকবে দুইটাকে যোগ করব ডেটা সেগমেন্টের সাথে 10 গুণ করে যেটা আসবে সেটাকে যোগ করব সবগুলোকে যোগ করে আমি আমার ax রেজিস্টারের মধ্যে রাখব ওই একই আবার আরেকটা এটা হচ্ছে রিলেটিভ বেস ইনডেক্স অর্থাৎ এখানে আমরা এখন তিনটা জিনিসকে যোগ করা লাগবে রিলেটিভ অ্যাড্রেসকে যোগ করব বেস অ্যাড্রেসকে যোগ করব ইনডেক্সকে যোগ করব সাথে আমার ডেটা সেগমেন্টের কে 10 দিয়ে গুণ করে যে ভ্যালুটা আসবে সেটাকে যোগ করব যেমন এখানে প্রথম যে एग्जांपलটা দেওয়া আছে যে ax এর মধ্যে আমরা মুভ করছি হচ্ছে 2008 তাহলে এতটুকু বুঝতে পারতেছি আমরা এই 2000 কে আমরা যোগ করব হচ্ছে ds এ যে ভ্যালুটা আছে তার সাথে আগে 10 গুণ করব 10 গুণ করার পরে এই 2000 কে যোগ করব করার পরে যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টটাকে আমরা ax এর মধ্যে মুভ করতে পারবো তো এইভাবে হচ্ছে আমরা ম্যাথগুলো করে ফেলবো কিছু এখানে एग्जांपल ম্যাথ দেওয়া আছে আর ম্যাডাম এই ম্যাথটা বুঝছেন একটু আগে যেটা বললেন 2000 কে কেন 10 দিয়ে গুণ করে তারপর এই যে একটু আগে যে আমরা অ্যাড্রেসিং মোডগুলো পড়লাম এটা দেখতে হচ্ছে এটার মত এই যে মুভ ax, ব্র্যাকেটের মধ্যে 2000h
সেই জন্য আমরা কি করব এখানে জমা যে 2000 ভ্যালুটা আছে এই 2000 যে ভ্যালুটা আছে তার সাথে আমি যোগ করব হচ্ছে ডিএস রেজিস্টারে যা আছে সেটাকে 10h দিয়ে গুণ করে বুঝতে পারছিস জি ম্যাডাম এখন বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে পরেরটার ক্ষেত্রে सेम আমার বিপি তে যা আছে সেটাকে আমি যোগ করব 20 20h কে আমি যোগ করব করার পরে হচ্ছে সেটাকে ডিএস এর 10h এর সাথে গুণ করে যেটা পাবো সেটাই রেজাল্ট আমার চলে যাবে হচ্ছে ax এর মধ্যে তাহলে প্রত্যেকটা যত ভ্যালু থাকবে সবগুলোকে খালি যোগ করব x টা খালি আসবে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ds 10 হ্যাঁ ইমিডিয়েট অ্যাড্রেস হলো কি ওই ds এর সাথে যোগ করে দিতে হবে হ্যাঁ শুধু ইমিডিয়েট এর ক্ষেত্রে আমরা डायरेक्टली ট্রান্সফার করব আর হ্যাঁ সেটা যতগুলো আছে সবগুলোকে আমি ds দিয়ে গুণ করব তাহলে কি ম্যাম লাস্টেরটা মানে চার নাম্বারটা তো ইমিডিয়েট তাহলে না হ্যাঁ चार नंबर आंसर हो पाँच और बाकी गुला जो भी करते हैं